Hello everyone, I welcome you on behalf of all of the G Health team. I am Parul, an assistant professor and English literature net qualified. आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे द पावर ऑफ वन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कन्फ्यूज येस देर आर सम टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड टू द पावर ऑफ वन दैट मीन्स जहाँ पर स्पीकर सिर्फ एक होगा लिसनर जो कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रिमेंबर लिसनर कभी जवाब नहीं देगा ही विल ऑलवेज बी साइलेंट ओके so that's what here is the power of one when the speaker is one and the listener will always be silent fit in this video i will cover completely the part of dramatic monologue and kuch aise terms hain english literature ki jo ki bahut confuse karti hain jaise ki monologue soliloquy persona poetry dramatic lyric and aside friends ye aise terms hain jinhe students dramatic monologues mein aise saath mingle kar lete hain and this mingling is not good being a learner of, of english literature discuss karte hain dramatic monologue ko friends dramatic monologue ko hum टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे द फर्स्ट वन इज ड्रामेटिक एंड द सेकेंड वन इज मोनोलॉग फ्रेंड्स फर्स्ट विल डिस्कस ऑन ड्रामेटिक वॉट्स ड्रामेटिक ड्रामा एक्शन फ्रेंड्स विल बी टॉक अबाउट ड्रामा देर आर करेक्टर्स प्लॉट एंड स्टोरी इन तीनों चीज़ों के बिना एक ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं होती एक इमोशनल सिचुएशन नहीं होती दैट वन पर्सन कैन कनेक्ट विद हिस ऑडियंस राइट और वहीं बात करें मोनोलॉग की तो मोनोलॉग क्या है मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच आई होप यू मस्ट हैव वॉच चक दे इंडिया फाइनल मैच में एस आर के एक छोटा सा मोनोलॉग बोलते हैं अपने चीन को इनकरेज करने के लिए एक छोटी सी स्पीच देते हैं फ्रेंड्स वो स्पीच क्या है दैट स्पीच इज अ शॉर्ट मोनोलॉग स्पोकन बाय एस आर के शाहरुख खान फिर उसी तरीके से ये वीडियो का एग्जाम्पल लेते हैं हेयर आई एम स्पीकिंग टू यू आई एम टॉकिंग टू यू आई एम द स्पीकर हेयर आप लोग मुझे सुन रहे हैं बट यू वॉन्ट रिप्लाई मी दिस इज ऑल्सो अ मोनोलॉग फ्रेंड्स मूविंग फॉरवर्ड एंड mingling the term here monologue with dramatic that means dramatic monologue now what is dramatic monologue dramatic monologue is an act or performance conducted by an artist or an actor to project his thoughts his ideas to the audience that's what we label as dramatic monologue I hope dramatic monologue is clear to you, but my friends, it's not the end. In the book of M. H. Abraham, in glossary of literary terms, this is one of the important books considering the literary terms in English literature. Friends, ये लिखी गई है M. H. Abraham के थ्रू. उन्होंने इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्री मेन फीचर्स दिए हैं फर्स्ट वन इज देयर विल बी अ स्पीकर बट द स्पीकर विल नेवर बी द पॉइंट स्पीकर अलग होगा एंड पॉइंट विल बी डिफरेंट दिल बी दो टू डिफरेंट पर्सन ये उनकी फर्स्ट कंडीशन थी बात करें एक एग्जाम्पल लेती हूँ जोन डन की पोएम द फ्ली की या फिर जोन डन की किसी भी पोएम को आप उठा लीजिए फ्रेंड्स देयर वी कैन रिकोगनाइज दैट इट्स अ मोनोलॉग बट इट्स स्पोकन बाय द पॉइंट हिमसेल्फ इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं ड्रामेटिक लिरिक्स और जहाँ एक कैरेक्टर के थ्रू एक पॉइंट पूरी बात कहते हैं जहाँ की पॉइंट और स्पीकर दोनों के थॉट्स 
कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं इट्स कॉल्ड ट्रामेटिक मोनोलॉग मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड फीचर सेकेंड फीचर वॉज दैट द लिसनर विल ऑलवेज बी साइलेंट एज आई हैव ऑलवेज एज आई हैव बिफोर मैंशन इट दैट कि लिसनर क्या होगा चुप रहेगा बोलेगा नहीं जवाब नहीं देगा लेकिन उसकी प्रेजेंस कैसे पता चलेगी उसकी प्रेजेंस पता चलेगी स्पीकर के एक्शन से लाइक like हेयर अगर इस मोनोलॉग इस वीडियो का एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा ये कैसे पता चल रहा है इट्स थ्रू माई एक्शन दैट वॉट आई एम गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट और वॉट इज गोइंग टू कम इन टू योर माइंड नेक्स्ट कि अच्छा ये ऐसे कैसे रिलेट होगा so this is something where the poet plays his part the speaker already has his thoughts in his mind and the speaker will tell us about the actions of the listeners ki listener wahan par present hai wo kya actions kar raha hai ye kiske through pata chalega speaker ke through pata chalega Moving next, the third one. Fit is very important. Taking it as a dramatic monologue, कि उस story में कुछ curiosity हो, उसको कुछ interesting बना जाए. अब किसी चीज को interesting कैसे बना सकते हैं? There should be some twists and turns, and that's what we call a dramatic monologue by M. H. Abra. Now, when we are talking about Traumatic monologue. We should know who is father of traumatic monologue, guys. Father of traumatic monologue is Robert Browning. Robert Browning, who belongs to Victorian era. Please remember the era and also the father of traumatic monologue. It's important. Next. Robert Browning who is father of dramatic monologue his best poem to be considered in english literature is my last duchess which is also included in every syllabus of english literature and a learner of english literature must read it guys is is only limited to the poetry no the dramatic monologue can also be used in the novels like mary shelley's frankenstein albert camus the fall you will be amazed to know that even american poet has used it in in their poetry and that uh, sylvia plath's daddy the raven by edgar allan poe so it the dramatic monologue just did not get limited to the poetry to the novel or to the boundaries it is beyond that and it is used till now by the writers that's why it's important moving next to our next term that solecue guys what solecue solecue is a literary term especially used in dramas guys when a character is speaking directly and aloud to his audience when the other characters are present on the stage but the characters cannot know or are unaware of the speech of the main character or the one who is speaking the monologue the monologue will be only listened by the audience but not the characters that's the difference between solecue and dramatic monologue where in dramatic monologue it is the character who listens to the other character but here the characters are unaware and it's a direct monologue to his audience okay ab example lete hain solecue ka guys solecue kya hai सोलिक्यू ऑलरेडी मैंशन कर दिया मैंने इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम कैज इट इज बेस्ट यूज बाई शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इज प्लेज लाइक हेमलेट मैकबेट इन सब में इसका बेस्ट यूज हुआ है यू मस्ट नो अबाउट इट आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म दैट्स अ साइड 
कैसे असाइड सोले क्यों की छोटी बहन मान सकते हो या छोटा भाई मान सकते हो लाइक अ सीबलिंग बट एज आई सेड छोटा दैट मीन्स सोलिक्यू से छोटा अ शॉर्ट थॉट वेयर सोलिक्यू इज अ लॉन्ग स्पीच अ साइड इज अ शॉर्ट थॉट इन अ कैरेक्टर्स माइंड वेन अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज आई होप इट्स क्लियर दिस इज ऑल्सो यूज बाय विलियम शेक्सपियर इन हेमलेट सो डू मेक द डिफरेंस ओके नाउ मूविंग नेक्स्ट when we talk about the two different examples from our daily life i'll give you you must have watched the movie pyar ka panchnama that's a solicue because it's used in a drama in a film you know in a act and when we talk about a side you must have watched fiction serials when someone is you know talking to himself in his mind and all is known only to the audience and himself like taking an example of saas bahu serials saas bahu serial mein kya hota hai saas ya to bahu ke bare mein kuch negative sochti hai to uske mind mein hota hai she never speaks to her right but audience ko pata hota hai ki wo apni bahu ke bare mein kya soch rahi hai so these are some examples you can take it out from your daily life and learn about them अब बात करते हैं परसोना पोइट्री की कैस परसोना पोइट्री क्या है रिलेटेड टू द पोइट्री एज द नेम सजेस्ट परसोना दैट मीन्स रिलेटेड टू वन पर्सन वेन देर इज वन स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पार्ट ऑफ वॉट इज अ पार्ट ऑफ परसोना पोइट्री गाइज सो इट्स द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑल्सो लेबल्ड एज परसोना पोइट्री आई होप गाइज इट्स क्लियर टू यू Please like and subscribe. Thank you.